اے جنوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میرے احکام سناتے تھے اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کی ملاقات سے یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جس طرح بنی نہ انسان میں پیغمبر مبوس کیے گئے اسی طرح قوم جنات میں بھی انہی میں سے ہی نبی بھیجے گئے تھے جنات کو آگ کے شولوں سے پیدا کیا گیا جنات صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جنات کو بھی انسانوں کی طرح احکام اور فرائض دیے گئے ہیں اور وہ ایک خاص شریعت پر چلتے ہیں انسانوں کی طرح ان کا بھی سوال و جواب اور سزا و جزا ہونا ہے اور ان میں ایک گروہ مومن اور ایک گروہ کافر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے چالیس ہزار سال قبل ابو الجنات سموم کو پیدا فرمایا گیا سموم جنات کا باپ کہلایا اللہ تعالیٰ نے سموم کو آگ کے شولوں سے پیدا فرمایا تھا لیکن کچھ علماء نے فرمایا ہے کہ پہلے جن کا نام مانش تھا جب اسے پیدا فرمایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو الجن کیا تیری کوئی خواہش ہے اس نے کہا کہ میری تمنا یہی ہے کہ ہم سب کو دیکھ سکیں لیکن ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے اور میری نسل کے جنات ہمیشہ جوان رہے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ تمنا قبول فرمائی لہٰذا جنات ہر کسی کسی کو ہر مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ کسی کو نظر نہیں آتے اور جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں غائب ہو جاتے ہیں ان کا بوڑھا بھی جوان ہو کے مرتا ہے یعنی بچے کی طرح کم عمری میں لوٹا دیا جاتا ہے پھر اللہ نے اس کی بیوی مرجا کو پیدا فرمایا اور پھر ان دونوں سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی اسی طرح ان کی تعداد بڑھتی چلی گئی اور وہی ستر ہزار کے قریب پہنچ گئے لہٰذا اللہ نے ان پر قانون نافذ کر دیا اور وہ جوڑوں خاندانوں اور قبیلوں کی شکل میں رہنے لگے جب جنات کی نسل میں اضافہ ہوا تو اللہ نے انہیں رتبوں کے اعتبار سے ہوا پانی اور زمین میں آباد کر دیا جب وہ زمین میں آباد ہوئے تو ایک مدت دراز تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے پھر وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی اور زمین میں خون خرابہ اور فساد پھیلانے لگے ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام یوسف تھا اللہ تعالیٰ نے یوسف جن کو نبوت کے عہدے پر فائز کیا تاکہ قوم جنات کو ہدایت ملے یہ جنوں کی قوم میں بھیجے گئے پہلے نبی تھے جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت حق دیا تو جنوں نے انہیں قتل کر دیا لہٰذا اللہ نے بطور سزا دوسرے آسمان کے فرشتوں کا ایک لشکر بھیجا اس لشکر کا نام لشکر جن تھا ان میں ابلیس بھی تھا جو چار ہزار جنوں کا سردار تھا چنانچہ وہ لشکر آسمان سے اترا اور روئے زمین کے تمام جنات کو نکال دیا اور انہیں روئے زمین سے جلا وطن کر دیا ان کو دریاؤں اور جزیروں میں بھگا دیا گیا جب کہ کچھ مفکرین یوسف جن کو نبی نہیں مانتے بلکہ صرف بادشاہ قرار دیتے ہیں ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے جنات میں پہلے جن پیغمبر حضرت عامر بن عمیر بن حجان کو جنوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا یہ جن پیغمبر تھے لیکن کچھ ہی عرصے میں جنات نے انہیں بھی شہید کر دیا اللہ تعالیٰ نے دوسرے جن پیغمبر کو بھیجا جس کا نام سعید بن مالک بن حجان تھا ان کو بھی جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا لیکن انہیں بھی جنات نے شہید کر دیا یہ سلسلہ آٹھ سو سال تک جاری رہا ان میں بلکا چلپانیس جان اور کئی پیغمبر مبوس کیے گئے اس دوران انہوں نے آٹھ سو سے زیادہ پیغمبروں کو شہید کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم جنات پر عذاب نازل فرما دیا اور جب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تو زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ان سے صاف کر دیا گیا ان میں سے چند اطاعت گزار جنات بچ گئے جو غاروں سمندروں اور پہاڑوں میں چلے گئے لہٰذا جنات پر ایک لشکر بھیجا گیا جن کا سردار ازازیل یعنی ابلیس تھا انہوں نے جنوں کو روئے زمین سے بگا دیا جنات سے جنگ کے بعد ازازیل نے اللہ سے التجا کی کہ اسے یہی زمین میں ہی رہنے دیا جائے لہٰذا وہ یہاں آباد ہو گیا 
اور اس کی نسل خوب پھلی پھولی اس کی کثرت عبادت کی وجہ سے اسے سات و آسمان اور جنت میں جانے کی بھی اجازت مل گئی پھر ابلیس نے روئے زمین کے جنات کو بھی اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا جنات کے چار قبیلوں نے ابلیس کے ہاتھوں پر بیعت کر لی جن کا نام کھن دام ممتاز اور مراسم تھا جبکہ جناتوں کے دو قبیلوں نے ابلیس کے راستے پر چلنے سے انکار کر دیا لیکن کچھ مفکرین نے لکھا ہے کہ عزازیل بھی جنات کے ہی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس نے جنات کے ایک قبیلے بلوجان کی ایک لڑکی سے شادی کی اور اللہ نے عزازیل کو ہزاروں بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا جب سارے جناتوں کو ختم کر دیا گیا تھا تو وہ وقت حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں روئے زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں جو انسان ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد جنات میں کوئی نبی نہیں بھیجے گئے اس زمانے میں جنات کو ان پیغمبروں کی پیروی کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبوس ہوئے تھے لیکن جنات کی شر انگیزی اور فساد بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان پر قابو پایا اور انہیں دوبارہ ویران اور پہاڑوں میں جانے کا حکم دیا گیا